എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് ഒരു ബോർഡിൽ കുറേയധികം ഡ്രോയിങ് പിന്നുകൾ അടുപ്പിച്ച് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പിന്നെ മാറ്റി ആ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഒരറ്റത്തായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബലൂൺ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡ്രോയിങ് പിന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ബലൂണിനെ ഈ ഡ്രോയിങ് പിന്നുകൾ വളരെ ചേർത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അമർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും സശ്രദ്ധ നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ മുകളിലൊരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബലൂണിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കുക അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്ത് ഈ ബലൂൺ ഈ മൊട്ട സൂചിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് പിന്നുമായിട്ട് അമരുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ബലൂണിനെ ഈ മൊട്ട സൂചി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം മാത്രമായി കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നേരത്തെ വെച്ചത് അതേ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം ബലൂണിനെ ഈ പിന്നുകൾ ചേർത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അമർത്തി അതിനുശേഷം ബലൂണിനെ അതേ ബലം തന്നെ പ്രയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പിന്ന് മാത്രം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അമർത്തി എന്ത് മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ബലൂണിനെ അമർത്തിയ സമയത്ത് ബലൂണിന് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ബലൂണ് അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പിന്നിലേക്ക് മാത്രമായി അമർത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബലൂൺ പൊട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ എന്നാൽ മർദ്ദം അല്ലേ ഈ മർദ്ദത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫോഴ്സും ബലവും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയയും പ്രഷർ സമം ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായി ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലവും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഏരിയ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടിയ ഭാഗത്ത് ബലൂണിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഏരിയ കുറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്ത് ബലൂണിൽ അനുഭവപ്പെട്ട മർദ്ദം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മർദ്ദം കുറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരാശയമാണ് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിരവധി സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്ര തത്വം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് പരിശോധിച്ചാൽ സ്കൂൾ ബാഗിൻ്റെ പുറക് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മുതുകിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതി കൂട്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം വീതി കൂട്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കൂട്ടുക എന്നാണ് അല്ലേ ഏരിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് സംഭവിക്കും മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ കുറച്ച് നമുക്ക് ഭാരമുള്ള ബാഗ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ നേരം നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാഗിൻ്റെ മുകൾ പുറകിലത്തെ ബെൽറ്റ് വീതി കൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം സർക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സർക്കസിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ ആന കയറി നടക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആന നേരിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് വളരെ വീതിയുള്ളൊരു പലക മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ വച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആര് കയറി നടക്കുന്നത് ആന കയറി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീതിയുള്ള പലക വയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഏരിയ കൂടുകയും ആ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചതുപ്പിലൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നാം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ വലിയ വീതിയുള്ള പലകയോ തടിക്കഷ്
അവിടെ ഈ തത്വം തന്നെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏരിയ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷറ് കുറയും അപ്പം നമ്മുടെ കാല് ആ ചെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പുറത്ത് നടന്നെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കുറേ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാ